আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রশিদা ফ্যামিলি ব্লগ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের ব্লগটি আমি বিকাল থেকে শুরু করেছি এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি তাল আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি আমি তালের বড়া বানাবো আজকে চিনিটা যে যে পরিমাণ মিষ্টি খান তার উপর ডিফেন্ড করব আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে একটা হ্যান্ড হুস দিয়ে তালটাকে চিনির সাথে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেব যেহেতু চিনিটা একেবারে গলে যায় যাদের হাতে সময় নেই তারা কম পক্ষে তিন মিনিট আমার ভিডিওটি দেখবেন প্লিজ আর যাদের হাতে সময় আছে তারা পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন এখন আমি অ্যাড করে দেব চালের গুঁড়ো এখানে আমি কোনো বেকিং পাউডার বেকিং সোডা কিছু অ্যাড করব না চালের গুঁড়োটা দিয়ে সুন্দরভাবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে তালের সাথে মিশিয়ে নেব এ তালটা গত বছরের প্রয়োজন তাল আমার আম্মা রেখে দিয়েছিল সিফাত রাব্বুর জন্য এখন পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে আরও কিছু চালের গুঁড়ো অ্যাড করতে হবে আর দিয়ে দিব এক টেবিল স্পুন পরিমাণ আটা ময়দা আপনারা যেটা হাতের কাছে পান সেটাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আবারও সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেব এখন রেস্টে রেখে দেব দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম পনেরো মিনিট পর এখন অ্যাড করে দিচ্ছি নারকেল এ নারকেলটা দেওয়ার কারণে পিঠাটার স্বাদ অনেক গুণে বেড়ে যাবে নারকেল দিয়ে সুন্দরভাবে হাত দিয়ে আবার মেখে নেব যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করবেন এখন আমি চুলে একটি পাত্র বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল তেল গরম হয়ে গিয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে পিঠা পিঠাগুলো আস্তে ছাড়ার চেষ্টা করবেন যেন হাতে তেলের ছিটকে না আস পড়ে এখন আমি পিঠেগুলোকে একটু কাটা চামিচ দিয়ে উল্টিয়ে দেব পিঠাগুলো যখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি পিঠাগুলোকে নামিয়ে নেব এখন আমি পিঠাগুলোকে একটি টিসুর উপর উঠিয়ে নেব যেন বাড়তি তেলটা টিসু শোষে নেয় আরও কিছু বেটা গাছে বাকি পিঠাগুলো আমি একই নিয়মে বেজে নেব দেখেন পিঠাগুলো দেখতে কত লোভনীয় লাগতেছে অনেক ক্রিস্পি হয়েছে অনেক গরম পিঠাগুলো নামে না হলে আমি আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাতাম এখন সকাল হয়ে গিয়েছে আমি দুপুরে রান্না করতে চলে আসলাম কিচেনে আজকে আমি রান্না করব হচ্ছে হাঁসের মাংস আর ডিম বোনা এখন আমি চুলে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি তেল তেল গরম হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে আমি একটু নরম করে বেজে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি দারুচিনি তেজপাতা এলাচ দিয়ে সুন্দরভাবে গোটা মশলাগুলো একটু বেজে নেব যেহেতু গোটা মশলাগুলোকে সুন্দর একটা স্মেল বের হয় দিয়ে দিচ্ছি দেড় টি স্পুন আদা বাটা দেড় টি স্পুন রসুন বাটা এখন দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ বাটা আজকে আমার বাসা মরিচের গুঁড়ো শেষ হয়ে গিয়েছে এখন মরিচ মরিচ আনতে হলে তো আবার পাঁচতলা থেকে নামতে হবে আমরা শুকনো মরিচটাকে কিনে আনে তারপরে মেশিন থেকে মাগিয়ে নিয়ে আসি এখন দিয়ে দিচ্ছি দুই টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো দুই টি স্পুন ধনিয়া জিরা গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে সুন্দরভাবে এগুলোকে নেড়ে নেব একসাথে এখন অ্যাড করে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি মশলাটা কষানোর জন্য এখন ডাকনা লাগিয়ে দেব পেরে আসবো পাঁচ মিনিট পর মশলাটা কষানো হওয়ার পর মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে উপর তেল বেশি উঠেছে আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আমার বিউ হিসেবে ওয়াচ টাইম একেবারে হচ্ছে না আমার মনে হয় আপনারা তো আমার ভিডিও এক মিনিটের উপরে দেখেনে না এখন অ্যাড করে দিচ্ছি হাঁসের মাংস
মাংসটা দিয়ে সুন্দরভাবে নেড়ে ঢাকনা লাগিয়ে রেখে দেব ফিরে আসবো পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর এই পাকে পাশের চুলে আমি ডিমগুলোকে বেজে নিচ্ছি আজকে আমি টমেটো আর পেঁয়াজ দিয়ে ডিমগুলোকে বোনা করব ডিমগুলো বাজা হয়ে গিয়েছে এখন উঠিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এখন দিয়ে দিব সামান্য একটু লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো টমেটোটা প্রয়োজন ছিল দিয়ে দিয়ে দিলাম দুইটা কাঁচা মরিচ হাফ টি স্পুন আদা রসুন বাটা হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো আর শেষ পর্যায়ে সামান্য একটু মরিচ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন ধনিয়া জিরা গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে সুন্দরভাবে নেড়ে নেব এখানে আমি কোনো পানি অ্যাড করব না যেহেতু টমেটোটা প্রয়োজন টমেটো থেকে পানি বের হবে সবগুলো ফুকরণ আমি সুন্দরভাবে কষিয়ে নিয়েছি এখন অ্যাড করে দেব ডিম যারা কখন এভাবে ডিম বোনা করেন না তারা একবার হলো ট্রাই করবেন এই ডিম বোনাটা দিয়ে তো আনাশে এক প্লেট ভাত খাওয়া যায় আমার মেয়ে ডিম বোনাটা খুবই পছন্দ করে এই যে আমার ডিম বোনা কমপ্লিট আমার মনে হয় দেখে তো খেতে ইচ্ছে করতেছে কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে এখন হাঁসের মাংসটা দেখতেছি কি অবস্থা আমি হাঁসের মাংসটা এখনও কোনো পানি অ্যাড করিনি মাংস থেকে যে পানি বের হয়েছে ওই পানিতে মাংসটা এখনও হচ্ছে এখন অ্যাড করে দেব সামান্য একটু পানি মাংসটা কষানোর জন্য আমি আগের এক অন্য ব্লগে হাঁসের মাংসটা দেখিয়েছি ওইটা আমার মাখান হাঁসের মাংস তখন রান্না করছি আর আজকে রান্না করতেছি কষিয়ে মাংসটা আমি কিছু আলু দেবো এই জন্য আলুটাকে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে বেজে নিচ্ছি আপনারা হাঁসের মাংস মুরগির মাংস গরুর মাংস যে মাংসে আলু দেন না কেন আলুটাকে যদি বেজে দেন তাহলে আলুটার স্বাদ অনেক গুণে বেড়ে যায় এখন আলুটাকে মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম এ আলুটা মাংসতে দেওয়ার পরও আমি আট দশ মিনিট সুন্দরভাবে আলুটাকে মাংসের সাথে কষিয়ে নেব যেন লবণ মশলা সবগুলো আলুর ভিতরে ঢুকে এভাবে আলুটা বাজা করে দিলে তো খেতে খুবই মজা লাগে আপনারা ট্রাই করবেন মাংস আলু দুইটাই কষানো হয়ে গিয়েছে সুন্দরভাবে এখন অ্যাড করে দেব মাংস সিদ্ধ হওয়ার জন্য পানি এ পানিতে আলু এবং মাংস দুটি এক সমানভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন হাঁসের মাংস রান্না কমপ্লিট এই যে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটির অল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ